Kanali Mariana është një kanal në form gjusëm hënë në pajsorin përëndimor, pak në lindja të ishujve Mariana Afer Guam. Êshtë vendi më i thellë në planet me mbi 10.000 metra thellësi. Ne di më shumë për si përfaqen e hënës, se sa për këtë bot misterioze në nujore, që vetëm 300 një njërzore e kanë vizituar ndë një herë. Rajoni për rreth kanalit është i rëndësishëm për shkak të biodiversitetit unik. Kanali i Mariana përmban pikat më të thellat një ohura në tokë, shfryn shqufur të lëngshëm dhe dioksid karboni, ka vulkane aktive të baltës dhe jetë detarët përshtatur ndaj shtypjeve një mi herë më të larta se në nivelin e detit. Challenger Deep, në Sky New Gort, kanalit Mariana, është vendi më i thellë në ocean. Në vitin 2010, Challenger Deep ishte 10.994 metra. Pas matjeve me impulse tingu ishte të dërguara për mes oceanit, gjatë një sondajit të vitit 2010, nga administrata komptare e Oceanis dhe Atmosferës. Në vitin 2012, regjizori i filmave dhe eksploruesi i detrave, James Cameron, zbriti në fund të Challenger Deep për pak kohë, duke arritur 10.898 metra gjatë ekspeditës e vitit 2012. Vendi i dytë në më i thellë në Ocean është gjithashtu në kanalin Mariana. Sirena Deep, e cila shtrihet 200 km në lindje të Challenger Deep, është një shtypje e thellë 10.809 metra. Për krasim, Mali Everest është vetëm 8.828 metra mbi nivelin e detit, që do të thotë se pjesa më e thellë e kanalit Mariana është 2.127 metra më e thellë se sa Everest është i gjatë. Nëse do të mund të ashtysni Mali në Everest në pikën më të thellë të kanalit Mariana, a i do të mulloj i gjithi me më shumë se 2 km ujë. Kanali Mariana u kryua nga përqeset geologike që ndodhin kur përplasen dy plaka masivet kore së oceanike. Një pjesë e kore së oceanike shtyhet dhe futet nën tjetërën, duke e zhytur në mantelin e tokës, shtresën nën kore. Aty ku dy pjeset e kore së kryzohen, një hendek i thellë formohet në bikthesën në kore që fundoset. Në këtë rast, plaka e oceanit pajësor po përkullet nën plakën e Filipineve. Kanali Mariana është 2.522 km i gjatë, më shumë se 5 fishi i gjatësi së kanionit madhë. Me gjitha të ka një gjersi mesatare prej vetëm rreth 69 km. Si që mund të imaginoni, shtypja në fundin e kanalit Mariana është aqe madhe sa që asë një formë jetë nuk supozohet të mbjetoj. Shtypja në fundin e kanalit është rreth 17.750 pound për inch katror që është më shumë se një miherë standarti shtypjes në nivelin e detit. Me këtë shtypje, uj është 5 herë më i dendur se sa është në si përfaqe, dhe temperatura është ekstremisht e ullët, duke varjuar nga një dherë në 4 gradë Celsius. Kjo e bën fundin e kanalit Mariana vërtet të papërshtatëshëm për zhvillimin e jetës, me një shtypje prej 8 tonësh për inch katror, nëse një shytës do të përfundon të disin në fundin e kanalit Mariana, pa pa i si embrojtëse, do të shtypej në qast. Makineria e përdorur për të arritur këto thellësi është një mrekulli në gjenerike. Në ndetësia e përdorur në misionet më të fundit quhet Limiting Factor. Kjo në ndetëse u testua ndaj shtypjes për para se të përdore një emision të vërtet dhe u zhyt 5 herë në fundin e gropës Mariana para se të përdore në zhytin e parë me njerës. Në fakt është mjeti i vetëm i ndërtuar ndë një herë i aft për zhytin në thellësi të tila oceanike. Në këtë nëndetë se jeni krejtësisht të mbrojtur dhe zhytësit nuk ndijen asë një ndryshim të shtypjes apo stres fiziologjik. Kanali Mariana është të pia e disa prej kafshëve më të veçanta në bot. Njëri prej tyre është peshkaqeni Goblin, që ka nga 31 dhe në 62 reshta dhëmbësht të poshtëm dhe 35 dhe në 65 reshta dhëmbësht të sipërm. Peshkaqenet Goblin janë të gadalt dhe e gjurmojnë për në tyre duke përdorur nuhatjen, shikimin dhe elektroperceptimin për të pritur dhe risa viktima e ti tjetë e pave dishme. Ka patur vetëm disa dëshmi rrëth këtyre peshkaqenve, kështu që besohet të jenë shumë të rralë. Një tjetër kafsh interesante e kanalit Mariana është Krimbit Zombi. Krimbat Zombi nuk janë si zombit që jemi mësuar të shohim në filma. Në vend të truve, këta krimba u shqehen me skeletet e balenave dhe peshqeve të tjerë. Nga që nuk kanë goj, Krimbat Zombi sekretojnë acid për të shpërbër kockat që më pas të mund të përthithin proteinat dhe indyrnat. Dragoj peshki detit është një grabiciari egër që jeton në i thëllësi prej 5.000 metrash. Kjo gjales është vetëm rreth 15 cm e gjatë, 
kështu që nuk kapse të keni frikë prej ti, ka një gjashmërime dragojnë kinez, nga ku me shumë mundësi e ka marrë dhe emrin. Me siguri po mendoni se si këta pesh mbi jetoj në thëllësi ka ishtë mëdha. Me i shtypje të tilë kur shdo krije stokësore, do të shtypej me i herë në ato thëllësi. Në uftimin më të fundit u zbulua një krije se quajtur The Mariana Snailfish. Kjo kërjes duket krejtësisht e padëmshme, por në fakt është grabiqari i krehu të zinjirë të shimor në fundin e oqeanit. Këta pesh janë të shumët në zona më të thela se 8.000 metra thelsi, duke i bërë ata peshit e vedëm të njohur që jetojnë në i thelsi të tilë. Êshtë e vështirë ta imaginojmë se sa e vështirë është jeta për këta pesh, por për ta kuptuar më mirë, shtypja është e njëjtë si të ishin 1.600 elefant të vendosur njërin bit tjetrin në të njëjtë në kohë. Këta pesh kanë disa adaptime që i ndihmojnë të përbalen me i shtypje të tilë. Si filima ta kanë vrima në kafkat e tyre. Kjo mund të ndihmoj që presioni i ashtëm dhe i brendshëm të balancohen. Në fakt, shumica e kockave të tyre janë karta ligjenore, që janë shumë më fleksibili dhe rezistente ndaj shtypjes. Ata gjithashtu kanë gjenet veçanta që i ndihmojnë të procesojnë proteinat. Shumica e njerëzve i maginojnë fundin e kanalit Mariana, si fundin e një plajshi me rërë, por në fakt është kretësisht ndryshe. Kjo sepse gjithë shka që bje nga lartë, mbulohet nga një shtrez viskoze balte. Rëra, si që njohim ne, nuk eksiston në atje poshtë. Dushemeja e kanalit është kryesisht e mbushur me guaska dhe kufomat kryesave detare që janë grumbulluar për gjatë viteve. Falë shtypjes e madhe, po thuaj se gjithë shka përfundon në i përbërje viskoze në njërë të verdhë. Ne vetëm mund të imaginojmë se sa e thellë është dushemeja viskoze për para se të filloj toka. Shumë shkendë starë besojnë se këj mund tjetë vendi më i vjetër në oqean, që bënd dushemene ti një vend prehistorik që është akumuluar për miliona vite me radhë. Zona Hadal është pjesa më e thele oqeanit, shpesh e quetur edhe portat për në ferë. Shtrihet nga 6.000 dheri në 11.000 metra poshë si përfaqe së detit. Nga që drita nuk depërton në këto pjesë të oqeanit, është e pamundur që bimët të rritën, por sërisht ka kryesa që arrin të mbjetojnë dhe gjenë shtëpin e tyre në këto thelsi. Zona Hadal është vendi me i thell i banuar nga kryesat në tokë. Studimi i zonës Hadal i epë një ide më të mirë, se si kryesat mbjetojnë pa prezencën e elementve të domozdoshëm që duhen për tjetuar. Ky vend ka shumë pak ose po thuaj se fare oksigen, temperaturat janë të ulta dhe shtypja është shumë e madhe. Duke ditur këto, Kjo në bënd të mendojmë se edhe jeta në apsir mund të jetë e mundur. Nëse jeta është e mundur në zonën Hadal, me shumë mundësi që ajo egziston edhe në vendet tjera të galaktikës. Kanali Mariana është të pia e disa vulkaneve në New York. Rajoni Mariana përmba nëndë ishu i vulkanik dhe më shumë se 60 vulkane në New York, ku të pak të një zetë janë aktiv. Për shkak se temperaturat në këto thelsi janë shumë të ulta, kjo bënd që uj i vluar dhe a i akult të takohen me njëri tjetëri në qastë. Duke qenë se njerësit nuk i monitorojnë këto vulkane, ato mund të jenë duke shpërthyër në gjdo moment. Shumica e aktivitetit vulkanik në gjithë botën ndodhë në oqeane dhe kalon pa u vënëre, kjo sepse tërmetet dhe vulkanet në nëjore zakonisht janë të vogla, dhe shumica e instrumenteve që disponohen sot janë shumë largë në tokë. Shumica e këtyre zonave janë shumë të thela dhe nuk lënë gjurëm në si përfaqe, kjo i bënë shpërthimet në nëjore të pakapshme. Në 1860, Charles Thompson dëshiron të të bënd e një uftim me anije për të kryrë studime oceanografike. Më njësët e një djetor, 1872, a i lundroj me HMS Challenger, një anije luftarake e modifikuar për ato uftim, e cila përmban të gjithë shka nga pajisjet e peshkimit e deri të këmikroskopët. Qëllimi kryesor ishtë të masë të thëllësi në oceanit, temperaturën dhe krypsin, Më 23 mars 1875, ndërsa ekipi po kryen të studime prani ishujve Mariana, deti përpiju 8 km alitar që u përdor për matjene thelsis. Ishte pikërisht a i momenti që studiuesit zbuluan kanalin Mariana. Zbritja e parë në kanalin Mariana u zhvilluan më 23 janar 1960. Në ndetë si a i quajtur Trieste me oficerin zvicerian Jacques Picard dhe oficerin Amerikan Don Walsh, bërë një zhytje rekord për e 10.916 metra. Personi tjetër që arriti në thelsit e kanalit Mariana e bëri më shumë se 50 vjetë më vonë. Më 26 mars 2012, kanadezi James Cameron pilotoj në ndecen Deep Sea Challenger 
të cilën kishtë ndihmuar të dizajnonin në ithel si prej 10.898 metra, një rekord i ri botror për zhytje solo. Më gjasht janar 2009, presidenti Amerikan George W. Bush e klasifikoi kanalin Mariana si një monument komptar Amerikan. Kjo nuk përfshin zona toke të that, por mbron 95.216 milje katror. Presidenti Amerikan arriti të bënde këtë për shkak të teritorit Amerikan në Guam është e paqartë se cilat ishin qëllimet pas këti vendimi, por kjo do të mbroj habitatet geologike shumë të ndjeshme nga dëmet njërzore.